பச்சைப்பன் கல்லூரியின் பின்புறம் இருக்கக்கூடிய ஒரு டாஸ்மாக் உள்ள போன்ற ட்ரஸ்டாங்க திமுக இரட்டை வேடம் கூசாமல் பொய் பேசும் ஒரு கட்சி என்பதற்கு இதெல்லாம் உதாரணம் ஸ்டாலினுக்கு என்னென்னா சுயமாக யோசிச்சு எந்த முடிவும் எடுக்க மாட்டாங்க அன்னைக்கு ட்ரெண்டு குடும்பத்தோட வீட்டு வாசல் நின்று போராட்டம் பண்ணாங்க ஞாபகம் இருக்கா கையில் கருப்பு கொட்டி பிடிச்சிட்டு அங்கே பக்கம் பக்கத்தில் சேல்டி காலையில் களிமண் நின்றுருப்பாங்க ஆமாம் சித்தரஞ்சன் சாலையில் டேடி அண்ட் சன் வந்து அவங்க ஒரு கருப்பு கொடி பிடிச்சிட்டு அவங்க நின்றுட்டுருப்பாங்க திமுக திருப்பூர் டாஸ்மாக் அப்போ இன்னொன்று திமுக கூட்டத்துக்கு போனீங்கன்னா பக்கத்தில் ஒயின் ஷாப்பில் சரக்கே இருக்காது இப்போ அந்த பிரச்சனை இல்லை செந்தில் பாலாஜி கூட்டத்துக்கு போகும்போதே சப்ளை இங்கே இந்த குடம்லேருந்து வாங்கி கொடுத்துருவதுனால இப்போ அவங்க போய் கடையில் வாங்க நாளைக்கு முதல் ஒரு செந்தில் பாலாஜி வந்த பிறகு பாட்டிலுக்கு குவாட்டர் பாட்டிலாக இருந்தாலும் பத்து ரூபா தான் அது கம்மியாக கிடையாது ஸ்டாலின் அவர்கள்ட்ட ஒரு அம்மா லேடி கேள்வி இருக்கும் ஐயா நீங்கள் நினச்சா முடியும் மூடுங்கன்னொன்னே அடுத்து நம்ம ஆட்சி தான் வந்த உடனே நிச்சயமாக மூடுறேன் அப்படின்னாரு இவங்க கட்சிக்காரங்கன்னா பாதி ஆலையை நடத்திட்டு இருக்கு உங்களுக்கு தான் இரண்டாயிரத்தி இருபத்தி ஒன்றில் ஆட்சி வந்துருச்சு எங்கள் கடையை குறைச்சிங்களாங்க நீங்கள் மதுவில் கொண்டு அப்புறம் பண்ணுங்க நீங்கள் கடையை குறைச்சிங்களா ஒரு 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 நூறு அடியில் நாலு கடை இருக்கிற இடம்லாம் நீங்கள் பார்த்துருக்கீங்களா இல்லையா நெல்சு மாணிக்க ரோட்டில் பார்த்துருக்கீங்களா ஆமாம் வருஷையாக கடை இருக்கிட்டு ஒரு கடை இருக்கும் உங்கள் வரிசையாக மூணு கடை இருக்கும் ஒரு இன்னும் புதுசு புதுசாக கடையை திறந்துட்டு இருக்காங்க உங்களுக்கு பல விஷயங்கள் தெரியாது புது இது புதிதாக திறந்துட்டு இன்னொன்று இந்த கவர்மெண்ட் வந்த பிறகு எவ்வளோ எஃப்எல் த்ரீ லைசன்ஸ் தான் கொடுத்துருக்காங்க தெரியுமா விஆர் மாலில் ரெண்டு ஒரு பையன் செத்து போனான் ஞாபகம் இருக்கா விஆர் மாலில் ஓவர் டோஸ் ஆகி ஒரு பையன் செத்து போனான் ஒரு வாரத்தில் லைசன்ஸை திருப்பி விட்டா கொடுத்தா ஞாபகம் இருக்கா எல்லாத்தையும் டிரான்ஸ்பரண்ட்டாக கிழிக்கிறோன்னு சொல்லிட்டு தானே இந்த அரசாங்கம் வந்துச்சு ஏன் ஏழை கொடுங்க டிரான்ஸ்பரண்ட்டாக திராவிட மாடலாம் என்ன இஷ்டத்துக்கு சாராய கடையில் திருடி திங்கிறது தான் திராவிட மாடலாம் தேடி மிக பெரிய கொள்ள அடிச்சுட்டு இருந்தாங்க டாஸ்மாக்கை வச்சு செத்து பாலாஜிட்டையும் துட்டை வாங்கிக்கிறீங்க இதையும் நீங்கள் பண்ண மாட்டேங்கிறீங்கன்னா திராவிட மாடல் என்பது இப்படி அனைத்து துறைகளிலும் கொள்ளை அளிப்பது தான் என்று தான் புரிந்து கொள்ள வேண்டும் நம்ம ஒரு பக்கம் என்டையர் ஸ்டேட் பாயிலிங் டாஸ் மது மூடணும் மது விளக்கு கூறண மது விளக்கு அப்படின்னு பேசிக்கிட்டு இருக்கோம் செல்வி ஜெயலலிதா அவர்கள் தான் நீங்கள் எல்லாம் மூட முடியாது படிப்படியை தான் கொண்டு மூ மூட முடியும் கடை வேணா குறைக்கணும் அவள் தான் ஊடகம் கார்பரேட் அரசியல்வாதிகளின் கைப்பாவையாக அடிமைகளாக இருந்தது போதும் இனி சாட்டை எடுத்து சுழற்றும் நேரம் வந்துவிட்டது ஊடக சுதந்திரத்திற்காக உங்களின் பங்களிப்பை இன்றே அளித்திடுங்கள் சார் வணக்கம் வணக்கம் டாஸ்மார்க் தமிழ்நாட்டில் ஒரு மிகப்பெரிய சர்ச்சையாகவும் இருக்கு பிரச்சனையாகவும் இருக்கு அதே நேரத்தில் தமிழக அரசாங்கத்திற்கு வரக்கூடிய லாபமாக இருக்கு இதை நீங்கள் எப்படி பார்க்கிறீர்கள் டாஸ்மார்க் இஸ் அ நெசசரி ஈவல் வருஷத்துக்கு நாற்பத்தஞ்சாயிரம் கோடி வேறு எதுவுமே வருவாய் ஈட்டி தருவது இல்லை and all over the world total prohibition is a failed policy hmm hmm manidan thondri podu kudave maduvum thondri irundradha dhaan varala inge vandu vedangal eduthu paathina soma panna la eppadi seiyanu nu vedangal la vidiva eludirukku mannar chatriyargal vandal endha maadhiyana soma panam endha endha palangalil irundhu thayarikkapadakoodiya soma panam eppadi enna enna vagaiyana bodhigalai tharum nu vedathil eludirukku ivargal dhaan manidanukku munadi vedam thondrichu nu thanai solranga andha vedathiley irukku நீங்கள் அது இல்லாமல் பண்ண முடியாது அண்டு அது நீங்கள் அது வச்சு தான் ஆகணும் இது இப்போ இப்போ பீகார்லேயும் குஜராத்லேயும் இந்த மதுவே கிடைக்காதா எல்லா இடத்துலையும் கிடைக்கிது என்ன அங்கே ஒரு திருட்டு தரமாக வாங்கணும் வெளிப்படையாக வாங்கணும் அவ்வளோதான் நீங்கள் இந்த வருவாயை எந்த அரசும் இழக்க முடியாது செல்வி ஜெயலலிதா அவர்கள் தான் நீங்கள் டூ தௌசண்ட் சிக்ஸ்டீனில் பார்த்தீங்கன்னா டூ தௌசண்ட் ஃபிஃப்டீன்லேருந்தே வந்து தமிழகத்தில் மதுவிலக்கு குறித்து பெரும் போராட்டங்கள் நடத்தி கொண்டிருந்தது அந்த போராட்டத்தை பெரிய அளவில் லீட் பண்ணது எதுன்னா மக்கள் அதிகாரம் என்ற அமைப்பு மக்கள் கலை இலக்கிய கழகத்தின் ஒரு பிரிவான மக்கள் அதிகாரம் என்ற அமைப்பு அந்த அந்த மக்க அந்த அமைப்போட ஒரு பாடல் உங்களுக்கு நினைவு இருக்கும் மூடு டாஸ்மாக்கை மூடு அப்படின்ற ஒரு பாட்டு வந்து அவர் அவர் கோவன் அவரை விடியற் கலை சென்று ஜெயலலிதாவின் அரசு கைது செய்ததெல்லாம் நமக்கு நினைவு இருக்கும் ஒரு குறிப்பிட்ட நாளில் டாஸ்மாக் முற்றுகை என்று அந்த அமைப்பு அறிவித்து பச்சைப்பன் கல்லூரியின் பின்புறம் இருக்கக்கூடிய ஒரு டாஸ்மாக் உள்ள போன்ற சுவாஸ்டாங்க உள்ளே போந்து கல்லுகள்லாம் வீசி எடுத்து உடச்சிட்டாங்க அதற்கு பிறகு தமிழகத்தின் அனைத்து டாஸ்மாக்கு கடைகளுக்கும் காவல்துறை பாதுகாப்போடு ஒரு வாரம் இயங்கியது இப்போ இன்றைக்கி அந்த கோவம்லாம் எங்கே ரெண்டாயிரத்தி பதினாறில் அது திமுக இரட்டை வேடம் கூசாமல் பொய் பேசும் ஒரு கட்சி என்பதற்கு இதெல்லாம் உதாரணம் எனக்கு அப்போவே தெரியும் டாஸ் மூட முடியாது நீங்கள் டாஸ்மாக்க வேணும்னா யோ கவர்மெண்ட் விற்க மாட்டோம் இங்கே படைபடி ரெண்டாயிரத்தி மூணுக்கு முன்பு இருந்ததுபடி தனியார் கடைகள் ந
அந்த ரெண்டாயிரத்தி பதினஞ்சாம் ஆண்டு மட்டும் நாங்க அஞ்சு கவர் சோரி வச்சோம் ஓகே மதுவிலக்கு டாஸ்மாக்கு மூடுறது தொடர்பாக அஞ்சு கவர் சோரி வச்சேன் ஏன்னா ஏன் இதை ரொம்ப நான் நினைவு கூட்டி சொல்கிறேன் என்றால் அவ்வளோ பாப்புலர் அந்த டாபிக் டிஎம்கே ஃபில் ஃபார் இட் அண்ட் இப்போ அவர்கள் பேசிய வீடியோக்கள்லாம் இப்போ வந்துட்டு இருக்கும் நீங்கள் பார்த்தீங்கன்னா உங்களுக்கு தெரியும் ஆமாம் இல்லை மதுவிலக்கு போடுற மதுவிலக்கு நாங்கள் வந்து வழி பண்ணு ஒரு கிராம சபை கூட்டத்தில் கூட ஒரு திரு ஸ்டாலின் அவர்கள்ட்ட ஒரு அம்மா லேடி கேள்வி வைப்போம் ஐயா நீங்கள் நினச்சா முடியும் மூடுங்கன்னொன்னே அடுத்து நம்ம ஆட்சி தான் வந்த உடனே நிச்சயமாக மூடுறேன் அப்படின்னாரு இவங்க கட்சிக்காரங்கன்னா பாதி ஆலையை நடத்திட்டு இருக்குது ஓகேங்களா இப்போ புதுசாக வந்து கலைஞர் டிவி திரு சரத்குமார் அவர்கள் அவருக்கு அப்போ கொடுத்த லைசன்ஸ்க்கு ப்ரொடக்ஷன் ஸ்டார்ட் பண்ண போகிறார் ஓகே ஓகே சம் டிராபிகல் ப்ரூவரிஸ் ஆர் சம்திங் ப்ரொடக்ஷன் ஸ்டார்ட் பண்ண போகிறார் சரத் சரத்குமார் ரெட்டின்ட்டு சொல்லுவாங்கள அவர் இஸ் கோயிங் டு கமெண்ட்ஸ் ப்ரொடக்ஷன் போனால் கூசாமல் பச்சை போய் பேசுவாங்க டிஆர் பாலுவை யாரோ கமிட் பண்ணாங்கன்னு நினைக்கிறேன் தேவைப்பட்டால் என்னுடைய மதுபான அலையை மூட தயார் ஓகே அப்படின்னு அந்த பீரியில் கமிட் பண்ணுது ஏன்னா அப்போ அது ட்ரெண்டு இன் ஹைண்ட் சைட் ஐ அப்ரிஷியேட் ஜெயலலிதா அந்த ஒரு ட்ரெண்டை வந்து ஷி டிஃபைட் த ட்ரெண்ட் அதெல்லாம் கடை மூட முடியாது ஒரு பக்கம் என்டையர் ஸ்டேட் பாய்லிங் டாஸ் மது மூடணும் மது விளக்கு பூரண மது விளக்கு அப்படின்னு பேசிக்கிட்டு ஷிட்டுக்கு போல்ட் கால் எல்லாம் மூட முடியாது படிப்படியாக தான் கொண்டு மூ மூட முடியும் கடை வேணா குறைக்கணும் அவள் தான் அட்லாஸ்ட் ஷீ ஒன் ட்ரூ ஓகேங்களா அப்போ அது முடித்த உடனே பார்த்தீங்கன்னா ரெண்டாயிரத்தி பதினாறுலேருந்து என்ன அஞ்சு வருஷத்தில் இப்போ ரெண்டாயிரத்தி பதினாறில் மக்கள் குடிக்காமல் உடல் ஆரோக்கியத்தோடு இருக்க வேண்டும் என்று முடிவெடுத்த திமுக ரெண்டாயிரத்தி இருபத்தொன்னு அதை பற்றி பேசுகிறனா அப்போ மக்கள் குடிச்சிட்டு அழிஞ்சு போகணும் அர்த்தமா இதில் மிக மோசமான இரட்டை விடம் என்று நான் பார்ப்பது ரெண்டாயிரத்தி இருபது இறுதியில் என்று நினைக்கிறேன் கொரோனா முடிந்த பிறகு டாஸ்மாக்க அதிமுக அரசு திறந்தது உங்களுக்கு என்னென்ன நான் அப்போவே இதை ஆதரிச்சு பேசுனேன் எல்லாரும் என்ன திட்டினாங்க அதாவது கொரோனாவுக்கு மூடினது அப்படியே மூடிடணுமா அப்போ நிறைய இப்போ நான் வந்து இதை ஆதரிச்சு பேசினேன் கவர்மெண்ட் எப்படி நடக்கும் தான் நான் இன்னொன்று அந்த பீரியடில் நான் இதோ ஒரு ரீசனாக சொல்லணும்னா அந்த பீரியடில் நடந்தது கண்டதெல்லாம் வாங்கி குடிச்சாங்க தெரியுமா பேட்டு தின கேட்டு தின குடிச்சு ரெண்டு மூணு டெத்ஸ்லாம் நடந்து சொல்லி நினைக்கிறேன் இல்லிசிட் அராக்கு இஷ்டத்துக்கு ஓட ஆரம்பிச்சிச்சு நான் இந்த கண்ட சாராயத்தை குடிச்சிட்டு திடீர் திடீர்னு எங்கேயாவது ஹூச் ட்ராஜடி நடக்கிறதுக்கு போல இது பரவாயில்ல அப்படின்னு சொல்லிட்டு நான் வெளிப்படையாகவே பதிவு செய்தேன் நான் இப்போ அரசாங்கத்துக்கு வேறு எங்கேயும் வருமானம் வராதுங்க திறந்து விட்டு தாங்க ஆகணும் அப்படின்னு நான் சொன்னேன் நிறைய நண்பர்கள் என்ன நீ எப்படி பேசுகிற அப்படின்லாம் சொல்லிட்டு இருந்தாங்க அப்போது குடும்பத்தோடு வீட்டு வாசல் நின்று போராட்டம் பண்ணாங்க ஞாபகம் இருக்கா கையில் கருப்பு கொட்டி பிடிச்சிட்டு அங்கே பக்கம் பக்கத்தில் சீட்டு காலையில் களிமண் நின்றுருப்பாங்க ஆமாம் சித்தரஞ்சன் சாலையில் டேடி அண்ட் சன் வந்து அவங்க ஒரு கருப்பு கொடி பிடிச்சிட்டு அவங்க நின்றுட்டுருப்பாங்க திமுக திருப்பூர் டாஸ்மாக் அவங்க இன்னொன்று திமுக கூட்டத்துக்கு போனீங்கன்னா பக்கத்தில் ஒயின் ஷாப்பில் சரக்கே இருக்காது நீங்கள் எந்த திமுக கூட்டத்துக்கு வேணாலும் போங்க ஒயின் ஷாப்பில் எந்த சரக்கு இருக்காது இப்போ அந்த பிரச்சனைலாம் இல்லை செந்தில் பாலாஜி கூட்டத்துக்கு போகும்போதே சப்ளை இங்கே இந்த குடம்லேருந்து வாங்கி கொடுத்துருவாருனால இப்போ அவங்க போய் கடையில் வாங்கிறது இல்லை அப்படிலாம் பண்ணிட்டு உங்களுக்கு தான் இரண்டாயிரத்தி இருபத்தி ஒன்றில் ஆட்சி வந்துருச்சுங்க கடையை குறைச்சிங்களாங்க நீங்கள் மதுவில் கொண்டதெல்லாம் அப்புறம் பண்ணுங்க நீங்கள் கடையை குறைச்சிங்களா ஒரு 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 நூறு அடியில் நாலு கடை இருக்கிற இடம்லாம் நீங்கள் பார்த்துருக்கீங்களா இல்லையா நெல்சி மாணிக்க ரோட்டில் பார்த்துருக்கீங்களா ஆமாம் வரிசையாக கடை இங்கிட்டு ஒரு கடை இருக்கும் உங்கள் வரிசையாக மூணு கடை இருக்கும் ஒரு இன்னும் புதுசு புதுசாக கடையை திறந்துட்டு இருக்காங்க உங்களுக்கு பல விஷயங்கள் தெரியாது புது இது புதிதாக திறந்துட்டு இன்னொன்று இந்த கவர்மெண்ட் வந்த பிறகு எவ்வளோ எஃப்எல் த்ரீ லைசன்ஸ் தான் கொடுத்துருக்காங்க தெரியுமா தமிழ்நாட்டு <laughs> 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 ரெஸ்டோபார் எங்கிறது இருக்கு இங்கேருந்து ரெஸ்டோபாரில் போய் சாப்பிடணும் டு ஹாவ் அ ட்ரிங்க் அண்ட் ஃபுட்டு வந்து வி யூஸ் டு ட்ராவல் டு பெங்களூர் ஐதர் பாண்டி ஆர் பெங்களூர் அந்த மாதிரி கல்ச்சரே இங்கே கிடையாது எஃப்எல் த்ரீ லைசன்ஸ் எத்தனை திறந்துருக்காங்க விஆர் மாலில் ரெண்டு ஒரு பையன் செத்து போனான் ஞாபகம் இருக்கா விஆர் மாலில் ஓவர் டோஸ் ஆகி ஒரு பையன் செத்து போனான் ஒரு வாரத்தில் லைசன்ஸ் திருப்பி விட்டா கொடுத்தா ஞாபகம் இருக்கா சென்னை பார் ஏதோ ஒரு பார் இருந்தாங்க விஆர் மாலில் எவ்வளோ எஃப்எல் த்ரீ லைசன்ஸ் கொடுத்துட்ருக்காங்க தெரியுமா ஃப்ரெஷ்ஷாக இதெல்லாம் பண்ணிவிட்டு எவ்வளோ ஆபாசமான இரட்டை வேடம் இவர்களோடது பார்த்தீங்களா உங்களுக்கு நினைப்பு என்னன்னா ஜனங்க மறந்துடுவாங்க இப்ப வாய்த்தா இருக்கிறாங்களா மதுவிலக்கு பத்தி
ஒரு பாட்டில் வாங்க போனா அதுல வந்து எம்ஆர்பிய விட அஞ்சு ரூபாய் பத்து ரூபாய் அதிகமா தான் பத்து ரூபா தான் அஞ்சு ரூபாய் கடந்த காலம் செந்தில் பாலாஜி அண்ணன் திரு செந்தில் நாளைக்கு முதல் ஒரு செந்தில் பாலாஜி வந்த பிறகு பாட்டிலுக்கு குவாட்டர் பாட்டிலா இருந்தாலும் பத்து ரூபா தான் அதுக்கு மேலே கிடையாது ஸோ அது அந்த பத்து ரூபாய் எங்க போகுது அது வந்து கணக்குல வராத பணமாக ஏதோ மாறுது ஒவ்வொரு கடையிலும் நீங்க பாத்தீங்கன்னா மினிமம் ஒரு ஃபைவ் டு டென் லேக் ருபீஸ் பிசினஸ் நடந்தாலும் தமிழகம் முழுவதும் இருக்கக்கூடிய எத்தனை ஆயிரம் கடைகள் அதுல பத்து பத்து ரூபாய் நீங்க வச்சு பாருங்க எங்கேயோ போகுது ஒவ்வொரு நாளுடைய கலெக்ஷன் இந்த பணம் பிஃபோர் டுவெண்ட்டி டுவெண்ட்டி ஒன் பிஃபோர் டிஎம்கே கேம் டு பவர் இந்த பத்து ரூபா வாஸ் ஷேர்ட் அப் டு தி லெவல் ஆஃப் சீனியர் ரீஜனல் மேனேஜர் ஓகே சீனியர் ரீஜனல் மேனேஜருக்கு கீழே ஒரு அஞ்சு மாவட்டம் ஆறு மாவட்டம் வரும் ரீஜனல் மேனேஜர்ன்றவர் டிஆர்ஓ கேட்டகிரி ரெவன்யூ டிபார்ட்மெண்ட்டில் டிஸ்ட்ரிக்ட் ரெவன்யூ ஆஃபீஸராக இருக்கவர் இங்கே வந்து ஆனால் சீனியர் ரீஜனல் மேனேஜராக ஆகிடுவார் அது வரைக்கும் பணம் போகும் அவருக்கு கீழே வந்து டிஸ்ட்ரிக்ட் மேனேஜர் டிஸ்ட்ரிக்ட் மேனேஜர் கீழே இப்போது சின்ன மாவட்டங்களாக இருந்தால் அந்த மாவட்டத்தில் இருக்க அத்தனை கடைகளும் வரும் இப்போ சென்னைனா ரெண்டாக பிரிச்சுருப்பாங்க திருவள்ளூர் ரெண்டாக பிரிச்சுருப்பாங்க கோவையை ரெண்டாக பிரிச்சுருக்காங்க மதுரையை ரெண்டாக பிரிச்சுருக்காங்க அண்டு டிஸ் அதுக்கப்போ ரெண்டு டிஸ்ட்ரிக்ட் மேனேஜர் இருப்பாங்க சின்ன மாவட்டங்கள் செங்கல்பட்டு காஞ்சிபுரம் எடுத்தீங்கன்னா ஒரு ஒரு டிஸ்ட்ரிக்ட் மேனேஜர் அவர் வந்து டெப்டி கலெக்டர் கேட்டகிரி கடன் அவர் அவருக்கு கீழே டெப்போ மேனேஜர்னு யாரோ சம்திங் இருக்காரு ஸோ தி ஆல் யூஸ் டு ஷேர் அண்ட் இந்த கடைகளில் பார்த்தீர்கள் என்றால் டாஸ்மா கடையில் பல கடையில் ஃப்ரிட்ஜ் இருக்காது ஓகே ஓகேவா அதெல்லாம் தான் நூதனமாக இதெல்லாம் ஏடிம்கே பீரியட்லேயே வந்துச்சு கூலிங் பீர் வேணும்னா பார்ல போய் வாங்க ரைட் நூற்றி இப்போ எவ்வளோ பியர் வேலைன்னு தெரியல எனக்கு அப்போது நூற்றி முப்பது ரூபா இருந்துச்சு ஒரு பியர் பாரில் நூற்றி எழுபது ரூபா இதுக்குன்னா கூலிங் சார்ஜ் தான் ஐம்பது ரூபா அது அப்போ வாங்கிட்டு இருந்தாங்க அது போக வந்து கடையில் ஒரு லைட்டு போயிடுது லைட்டு ஃபியூஸ் போயிடுது இதை அவர்கள் தான் பார்த்துக்கொள்ள வேண்டும் கடையில் சின்னதாக மராமத்து வேலை டாஸ்மா கூடியர்கள் தான் பார்த்துக்கொள்ளணும் ஒவ்வொரு கடையிலையும் கேஷ் செஸ்ட்டு வச்சுருக்காங்க எல்லா கடையிலையும் கேஷை வைக்கிறது கேஷ் செஸ்ட்டு வச்சுருக்காங்க அவங்களை உட்காரது சேர் கூட கிடையாது தெரியுமா அண்ட் இன்னொன்று கேஷ் செஸ்ட்டு வச்சுருக்காங்க பணத்தை வாங்கி எதில் போடுறாங்க நீங்கள் எங்கே கேஷ் புழங்குற இடத்துக்கு நீங்கள் போனீங்கனாலும் ஹோட்டல்ஸில் கல்லாக இருக்கும் டிபார்ட்மெண்ட் ஸ்டோர்ஸில் கல்லாக இருக்கும் எல்லா இடத்துலையும் இது இருக்கிறது பார்த்து பார்த்துருப்பீங்க டாஸ்மாக்கில் நீங்கள் தான் கல்லாக பார்த்துருக்கீங்களா நீங்கள் எந்த அவுட்லெட்டுக்கு போனீங்களா அட்டை டப்பால் வாங்கி போடுவீங்க பார்த்துருக்கீங்களா இதெல்லாம் எதுவும் கிடையாது அண்ட் இது போக பாட்டில் மிஸ் ஆகிறது டேமேஜஸ் இது எல்லாமே அந்த எம்ப்ளாயிஸ் தான் பேர் பண்ணணும் டாஸ்மாக் எம்ப்ளாயிஸ் டாஸ்மாக் எம்ப்ளாயிஸ் ஒரு கடைக்கு வந்து ரெண்டு அஸ்டன்ட் சேல்ஸ்மேன் ஒரு சேல்ஸ்மேன் ஒரு சூப்பர்வைசர் இவர்கள் பகிர்ந்து கொள்வார்கள் இந்த மாட்டா இவர்களுக்கு இன்னும் ஒரு ஆளுக்கு ஒரு ரெண்டு ரூபா கிடைக்கும் வச்சு ஒரு ஆளுக்கு ரெண்டு ரூபா அதிகபட்சம் அது மாதிரி கிடையாது இன்னொன்று இவங்க பார் ஓனருக்கு மாமல் கொடுக்கணுமா பார் நடத்துறவங்களுக்கு டெய்லி ரெண்டாயிரம் ரூபா கொடுக்கணுமா டாஸ்மாக் டாஸ்மாக் எம்ப்ளாயீஸ் பார் ஓனருக்கு பார் நடத்துறவங்களுக்கு ரெண்டு ரூபா கொடுக்கணுமா இத்தனைக்கும் அவர்களுக்குள் வணிக வணிக அண்டர்ஸ்டாண்டிங் வணிக பரிவர்த்தனை இருக்குன்னா இங்கே இருந்து தானே போகுது அந்த பாரில் வாங்குறாங்கல்ல மொத்தமாக பாட்டில்ஸ் அதுக்கு பத்து ரூபா வாங்க கூடாது ஓகே இது போக ரெண்டாயிரம் ரூபா கொடுக்குமா நீங்கள் எதுக்கு கொடுக்குறீங்க இப்போ ரெண்டாயிரம் ரூபா அவங்களுக்கு கேட்டால் சார் உள்ள அது நல்லா பாதி குடிச்சிட்டு போய் ஏ அந்த கடை வாசல் போய் நின்று பத்து ரூபா எக்ஸ்ட்ரா வாங்க கத்துன்னு சொல்லிட்டு அது வீடியோ எடுத்து ரீஜன் மேனேஜர் அனுப்பிச்சிருவாங்க சார் எங்களை சஸ்பெண்ட் பண்ணுவாங்க அதனால் டெய்லி கொடுப்போம் ரெண்டு ரூபா ரெண்டாயிரம் ரூபா ஓகே இது ஓவராலாக எல்லா இடத்துலையும் கிடையாது சில திமுறு பிடிச்ச பார் ஓனர் இந்த வேலைகளை செய்வார்கள் ஸோ இதெல்லாம் இந்த டிஃபிகல்ட்டிலாம் அவங்ககிட்ட இருந்துட்டு இருந்துச்சு முன்னாடி வந்து குவாட்டருக்கு அஞ்சு ரூபா வாங்குவாங்க ஏன்னா அவனே நூற்றி முப்பது பத்து ரூபாயோ நூற்றி இருபது ரூபாயோ அந்த குவாட்டரு மினிமம் மினிமம் அந்த நூற்றி இருபது ரூபா அந்த குவாட்டரில் அவன்ட்ட போய்ட்டு பத்து ரூபா வாங்க முடியாதுன்னு சொல்லிட்டு அதில் அஞ்சு ரூபா வாங்குவாங்க ஹாஃப் அண்ட் அபவ் பத்து ரூபா வாங்குவாங்க கொஞ்சம் ப்ரீமியம் சரக்கில் இருபது முப்பது ரூபா வாங்கிப்பாங்க பியர் இன்வரிபிளி பத்து ரூபா வாங்கிட்டு இருந்தாங்க இப்போ திரு செந்தில் பாலாஜி வந்த பிறகு அதுலேயும் எனக்கு ரெண்டு ரூபா வேணும்னு கேட்குறாரு ஈச் பாட்டில் ஓகே ஆல் கேட்டகரி ஆஃப் லிக்கர் ஈச் பாட்டில் ரெண்டு ரூபா வேணும்ட்டு இன்சஸ்ட் பண்ணி இது தான் கரூர் கேங் என்று அழைக்கப்படுகிறது கரூர் கேங் என்று ஈஸ்வரமூர்த்தி அவருக்கு கீழே ரெண்டு தளபதிகள் விக்கி மற்றும் திலக் அவர்கள் கோவை மாவட்டத்தை பார்த்துக் கொள்கிறார்கள் மற்ற மாவட்டங்கள்லாம்
இந்த பார் எல்லாம் என்டையராக நீங்கள் கண்ட்ரோலுக்கு கொண்டு வரவே முடியாது நான் அதிமுக பிரமுகர்கள் சிலரை சந்தித்து பேசி கொண்டிருந்தேன் அப்போ சொன்னாங்க சார் நான் நாங்கள் இருக்கும்போது இந்த லோக்கலில் டிஎம் கேல் ஒருத்தன் வெயிட்டாக இருப்பான் ஒரு அஞ்சாறு பார் வச்சு நடத்திட்டு இருப்பான் அதெல்லாம் போய் நாங்கள் நோட்ட மாட்டோம் சார் நாங்கள் நான் போய் வச்சுக்க நீங்கள் அப்படின்னு சொல்லிட்டு நாங்கள் கொடுத்துருவோம் எதுக்காக பத்து வருஷமாக நடத்திட்டு இருக்காங்க போய் பண்ணுவோம்னா லோக்கலில் தகராமல் இருக்கும் அவன் சண்டை இருப்பான் நாங்கள் சண்டை இருப்பான் அதை விட்டுட்டு என் கட்சிக்கார வந்து நான் பார் இது அவர் நடத்துகிறாருன்னு சொல்லிட்டா உனக்கு இருப்பா உனக்கு வர டெண்டர் வாங்கி தரேன் நாங்கள் அன்னைக்கு சொல்ல போனாலும் நாங்கள் பல மாவட்டங்களில் விட்டதுலாம் உண்மை அப்படின்னாரு அதற்கு பிறகு வந்து ரெண்டு மூன்று ரவுண்டு லெட்டிகேஷன்ஸ் நடந்துச்சு இந்த பார் உரிமையாளர் சங்கம் ஏதோ ஒன்று வச்சுருக்காங்க ஆமாம் வச்சுட்டு அவங்க நீதிமன்றத்தை அடைகினார்கள் நீதிமன்றம் வந்து டெண்டர் ஓப்பன் பண்ணு இது அதுன்னு சொல்லிட்டு நிறைய கண்டிஷன்ஸ்லாம் போட்டு அல்டிமேட்லி திஸ் ஃபெலோஸ் லாஸ்ட் செந்தில் பாலாஜி ஸ்குவீஸ் தே நீ இந்த கேஸ் கேஸ்லாம் போடுற சேட்டைக்கிட்டெல்லாம் பண்ணன்னா யூ வில் நெவர் பி இன் திஸ் பிஸ்னஸ் சொல்லிட்டு இன்னைக்கு இது என்டையர் பார்ஸ் இன் தமிழ்நாடு ஸ்டேட் ஆர் சென்ட்ரலைஸ்ட் தி ஃபங்க்ஷன் அண்ட் த கண்ட்ரோல் ஆஃப் மிஸ்டர் செந்தில் பாலாஜி செந்தில் பாலாஜின்னு சொல்கிறத விட ஸ்டாலின் தான் நான் சொல்லுவேன் என்னென்னா ஹீ இஸ் த ஒன் ஹூ இஸ் பேயிங் தி ஃபேமிலி அவங்க எல்லா பார்களையும் நடக்கிறது நடந்தது இன்னைக்கும் வந்து மோர் தென் ஃபிஃப்டி பர்சன்ட் ஆஃப் தி பார்ஸ் ஃபங்க்ஷனிங் இன் தமிழ்நாடு ஆர் இல்லீகல் அது ஏழமே விடாமல் இருந்துட்டு இருக்கு எல்லாத்தையும் டிரான்ஸ்பரண்ட்டாக கிழிக்கிறோம்னு சொல்லிட்டு தானே இந்த அரசாங்கம் வந்துச்சு ஏன் ஏழை கொடுங்க டிரான்ஸ்பரண்ட்டாக என்ன சொல்கிறேன் இன்னைக்கு டெக்னாலஜி இருக்குங்க ஆன்லைனில் ஏழை கொடுங்க யார் யார் பிட் பண்ணுறீங்களோ பண்ணுங்க டிரான்ஸ்பரண்ட்டாக என்ன ஏலம் நடக்குதுன்றத பொதுமக்களும் பார்க்கலாம்னு சொல்லுங்க இது பண்ண முடியுமா முடியாதுங்க பண்ணலாம் பண்ணலாம் இல்லை ஏன் பண்ண மாட்டுறீங்க இன்னும் சிறப்பாக பண்ணுங்க ஆப் மூலமாக சேல்ஸ்ன்னு சொல்லுங்கள் நீங்கள் தான் டிரான்ஸ்பரண்ட்டான கவர்மெண்ட் ஆச்சே இதனால தானே இந்த இது தொல்லை வருது இந்த பத்து ரூபா பாட்டிலுக்கு எக்ஸ்ட்ரா வைக்கிற தொல்லை வருது இல்லை எலைட்லேயும் வாங்குகிறான் இந்த கடையில் தான் இந்த மாதிரி நீங்கள் பார்த்தீங்கன்னா எலைட்லேயும் இருபது ரூபா அண்டு ஏன் நீங்கள் வந்து ஆன்லைனில் சேல்ஸ் பண்ணக்கூடாது உங்களுக்கு ஒரு ஒரு அதில் ஒன்றும் பெரிய சிக்கல் இருக்கும்ட்டு எனக்கு தோணலை இன்னொரு சார் டெல்லி அண்ட் சம்வேர் சம் அதர் ஸ்டேட்ஸில் வந்து தே எக்ஸ்பெரிமெண்ட் அண்ட் தே அலோ டெல்லியில் டெல்லியில் பிக் எக்ஸ்பெரிமெண்ட் அதனால தான் இன்றைக்கி மணிஷ் சிசோடியா அவர்கள் இங்கே ரெண்டு ஆளுக்கு மாட்டுறாங்க இங்கே ரெண்டு மதுபான ஆலைகள் மாட்டுதுங்க அது பின்னாடி பார்க்கலாம் அப்படி இல்லை என்றால் கேரளாவிலும் அரசு தான் சில்லறை விநியோகம் மது விநியோகத்தில் செய்து வருகிறது கேரளாவுக்கு போயிருக்கீங்களா நீங்கள் கே போயிருக்கேன் மது வாங்க வாங்கியிருக்கீங்களா மது நான் நான் போயிருக்கேன் கடையில் நான் போயிருக்கேன் நான் போயிருக்கேன் இந்த சினிமா தண்ணியில் இருக்க மாதிரி ரெண்டு கியூ ம் இன்னொரு ரொம்ப முக்கியமான விஷயம் இந்த நூறு அடிக்குள்ள ரெண்டு நூறு மீட்டருக்குள்ள ரெண்டு கடை மூணு கடை இதெல்லாம் கிடையாது ம் ஒரு கடைக்கு இன்னொரு கடைக்கும் நடுவில் அஞ்சு கிலோமீட்டர் மினிமம் டிஸ்டன்ஸ் ஓகே அங்கே தான் போய் நீங்கள் வாங்கணும் அங்கே எங்கேயாவது வெளியில் உட்காந்து குடிச்சிங்கன்னா குடிச்சுட்டு போயிடாங்க இது ஒன்று ஆச்சுங்களா ரெண்டு கவுண்டர் நீங்கள் போய் முத கவுண்டரில் யூ டு கெட் த பில் பணத்தை கட்டி எனக்கு இந்த மதுபானம் வேணும் இந்த மதுபானம் வேணும் அப்படின்னு சொல்லிட்டு நீங்கள் சொல்லிட்டீங்கன்னா கையில் பில்லு கொடுப்பாங்க அந்த பில் எடுத்துகிட்டு பக்கத்தில் போனீங்கன்னா அங்கே டெலிவரி கையில் பில்லோடு தராங்க டாஸ்மாக் மாதிரி அவன் கேரளாவிலும் ஒரு பொதுத்துறை நிறுவனம் இருக்கிறது எல்லாம் கேரளா முழுக்க இது தான் சேல்ஸ் அங்கே கல் கடையும் இருக்கிறது கல்லுலாம் அரசாங்க சர்டிஃபைடு கல் நீங்கள் இந்த கல்லில் இந்த இதெல்லாம் கலக்கிறாங்கன்னு சொல்லுவாங்கல்ல இந்த கொஞ்சம் ஹை அதிகமாகிறதுக்காக தே மிக்ஸ் சம்திங் அதெல்லாம் ஆஃபீஸர்ஸ் வந்து சர்டிஃபை பண்ணிருப்பாங்க ஒரு முறை ஒரு கடைக்கு போய் இது பண்ணப்போ இது என்ன சார் சீல்லாம் வச்சுருக்கு அப்படின்னு கேட்டப்போ கல் ஃப்ரிட்ஜில் அந்த அந்த சர்டன் அமௌண்ட் ஆஃப் ஃபெர்மெண்டேஷனோடு இருக்கணும் கொஞ்சம் எக்ஸஸ் ஆச்சுன்னா வாட் தில் டூ இஸ் தில் கேன்சல் த லைசன்ஸ் ஓகே அதனால அந்த கல் கடை வச்சுருக்கவங்க அதை அவ்வளோ அழகாக ப்ரிசர்வ் பண்ணி ஒரு ஃப்ரிட்ஜில் போட்டு வச்சு ரொம்ப அழகாக வச்சுருந்தாங்க ஏன் இதை பண்ணுங்கள் நீங்கள் தான் திராவிட மாடல்னு சொல்லுங்கள் இதை பண்ணிவிட்டு திராவிட மாடல் என்ன இஷ்டத்துக்கு சாராய கடையில் திருடி திங்கிறது தான் திராவிட மாடலில் இன்னொன்று ஒரு இன்றைக்கி பிறந்த நாள் கொண்டாடிக்கிறார் திரு ஸ்டாலின் அவர்கள் கிட்டத்தட்ட பல வருடங்கள் காத்திருந்த பிறகு அவருக்கு இந்த பதவி கட்சி தலைவர் பதவியும் இதுவும் கிடைத்திருக்கிறது இந்த மாதிரி ரிஃபார்ம்ஸ்லாம் பண்ணால் காலகாலத்துக்கு அவர் பெயர் வரலாற்றில் நிலைத்திருக்குமா இருக்காதா டெஃபினட்டாக இருக்கும் இதெல்லாம் லேண்ட்மார்க் ரிஃபார்ம்ஸுங்க எப்படி இருக்கும் கொஞ்சம் யோசிச்சு பாருங்க ஐயோ இவ்வளோ நாளாக இன்னொன்று நீங்கள் பெருமையாக பட்டு
சார் உங்கள் மேலே ஒரு சில குற்றச்சாட்டுகள் எடுத்து வைக்கப்படுது அதாவது சிறையிலேருந்து வெளியில் வந்த உடன் நீங்கள் வந்து பிஜேபியுடன் இணைந்துட்டீர்கள் பிஜேபியோட பி டீமாக வேலை பார்த்துட்டுருக்கீர்கள் அப்போது ஒரு அரசாங்கத்தை கேள்வி கேட்பது அல்ல உங்களுடைய அக்ரெசிவ்னஸ் டுவோர்ட்ஸ் டிஎம்கே ரொம்பவே அதிகமாக இருக்கிறது இதற்கு பின்னாடி இருக்கக்கூடிய காரணங்கள் என்ன ரெண்டாவது உண்மையிலே நீங்கள் வந்து பிஜேபியுடைய பி டீமாக டிஎம்கேவை தாக்கி பேசி வைக்கிறீர்கள் ஐ லீவ் இட் யுவர் அசம்ஷன் நான் இதெல்லாம் இந்த மாதிரி குற்றச்சாட்டுகள் எதற்கும் பதில் சொல்வதாக இல்லை நான் ஃபேக்ட்ஸ் இப்போ இவ்வளோ நேரம் டாஸ்மாக பற்றி பேசிகிட்டு இருக்கேன் இது ஃபேக்டாக இல்லையான்னு பாருங்கள் சினிமா இண்டஸ்ட்ரி மொத்தத்தையும் ஒரு குடும்பம் அந்த குடும்பத்தோட ஒரு ஆரிசு கண்ட்ரோல் பண்ணுதுன்னு சொல்கிறேன் இது ஃபேக்டாக இல்லையா இப்போது ஈரோடு சென்று வந்த பிறகு ஜவுளித்துறையில் குறிப்பாக இலவச வேட்டி சேலையில் எவ்வளவு ஊழல்கள் நடைபெற்றிருக்கின்றன எவ்வளவு முறைகேடுகள் நடைபெற்றிருக்கின்றன என்பதை நான் பதிவு செய்தேன் இது ஃபேக்டாக இல்லையான்னு பாருங்கள் இது மட்டும்தான் என்னோடய விளக்கம் இல்லை நீ பிஜேபியின் தூண்டுதல் செய்கிறேன்னா நினச்சிட்டு போங்க இன்னொன்று ஒய் ஷூட் ஐ கன்வின்ஸ் யூ கரெக்ட் ஐ எம் பிளேசிங் தி ஃபேக்ட்ஸ் பிஃபோர் தி பப்ளிக் யூ செக் வெதர் நீங்கள் எப்போ நான் வந்து டிஃபெண்ட் பண்ணணும்னா நான் ஒரு குற்றச்சாட்டு சொல்கிறேன் அந்த குற்றச்சாட்டு பொய்யாக இருக்குது பொய்யாக இருந்துச்சுன்னா நீ அந்த குற்றச்சாட்டு அப்போ எடுபடும் ஐ ஸ்பீக் ஃபேக்ட்ஸ் அண்ட் ஃபேக்ட்ஸ் அலோன் இது ஃபோட்டோ ஷூட் கவர்மெண்ட்னு சொல்கிறேன் நீங்கள் தான் டெய்லி வீடியோ வருது பார்த்தீங்கனாலே தெரியல இது ஃபோட்டோ ஷூட் கவர்மெண்ட்டுன்னு முதல் நாள் முதல்வர் சொல்லுவாராம் என் பிறந்த நாளுக்கு கொண்டாட்டங்களை தவிர்க்கவும் காலையில் ஒரு பத்து மணிக்கே எக்ஸ்பிரஸ் அவென்யூவில் கொண்டாடிட்டு இருக்காங்க டான்ஸ் எல்லாம் போட்டு இன்னைக்கு எக்ஸ்பிரஸ் அவென்யூ ஆமாம் எக்ஸ்பிரஸ் அவென்யூவில் அங்கே கொண்டாடிட்டு இருக்காங்க அண்டு இந்த இன்னைக்கு மாலை வரை உச்சத்தில் இருப்பார்கள் உடன்பரப்புகள் அதை பார்த்துட்டு இருக்கேன் இதை நான் விமர்சனம் பண்ணுறேன் இது பிஜேபியின் தூண்டுதலால் சங்கர் இப்படி பேசுகிறார்னா நினச்சிட்டு போங்க ஒய் ஷூட் கன்வின்ஸ் யூ இட்ஸ் அ டெமோக்ராட்டிக் கண்ட்ரி யுவர் ஃப்ரீ டு ஹாவ் யுவர் ஒப்பீனியன் ஐ ஸ்பீக் வாட் ஐ ஃபீல் ரைட் எக்ஸாக்ட்லி சார் உங்களுடைய நேரத்தை ஒதுக்கி மிகவும் தெளிவான தைரியமான பதில்களை நீங்கள் தொடர்ந்து கொடுத்துட்டு வரீங்க அதற்கான பாராட்டுக்கள் மீண்டும் ஒரு முறை இதே போன்ற சந்திப்பில் சந்திப்போம் சார் தேங்க்யூ சோ தேங்க்யூ தேங்க்யூ ஊடகம் கார்பரேட் அரசியல்வாதிகளின் கைப்பாவையாக அடிமைகளாக இருந்தது போதும் இனி சாட்டை எடுத்து சுழற்றும் நேரம் வந்துவிட்டது ஊடக சுதந்திரத்திற்காக உங்களின் பங்களிப்பை இன்றே அளித்திடுங்கள்